Hej, kan for bekendt. Jeg vil lige vise lyn hurtigt, hvordan når du har en dobbeltsvingspolet bas som den her, altså hvor du har en svingspole, der kommer til på den ene side og en på den anden side. Så er det tit, at du kan komme ud for, at det er en fed idé at koble den til enten øh, en serieforbindelse, som vil give 16 ohm øh, fra den her enhed som belastning, eller koble den i parallel, så den giver 4 ohm. Det er så altså to 8 ohm svingspoler, der er i sådan en, øh, i sådan en kæle som den her. Det er en SPH 170 TCA. Så til at parallelkoble den, der tager vi simpelthen en plus fra den ene side til plus på den anden side og fra minus til minus det du så gør nu for at slutte den til delfilter eller for stærke effekt det er at du simpelthen bare tager plus minus fra den ene side så er de to svingspoler koblet ind lige ved siden af hinanden. Det er det, som hedder en parallelkobling og vil give en 4 ohms belastning totalt. Lad os pille terminalerne af her igen. Så laver vi en en seriekobling. Måden vi gør det på, er at se, at vi har plus terminalen sluttet til her, til det her kabel. Så monterer vi faktisk på den anden side til minus terminalen. Så nu har vi en plus til rådighed på den ene side, en minus til rådighed på den anden side. Så nu hvor vi kommer med vores forstærke effekt, så sætter vi minus til på den side, plus til på den her side, så har vi det, der hedder en seriekobling, og enheden her vil være på totalt på 16 ohm. Det her kan du også gøre med en dobbeltsvingspolet 4 ohms enhed. Det er det, vil give, hvis det er, at du kobler den på den her måde her i serieforbindelse, vil du få en total impedans på 8 ohm. Og bruger du den, hvor du koblede parallelt henover, altså med de to kabler, som vi gjorde i starten, så vil du have en total impedans på 2 ohm, så en meget, meget lav impedans. Så derfor skal du være opmærksom på, når du kobler den, en 2x4 ohms dobbeltsvingspolet bas, når du kobler den i parallel, at du har en forstærker, der kan tåle den type belastning. Det er du simpelthen nødt til at gå ind og kigge i dine data på, om det er muligt. Her er det kendt for bekendt. Kære det godt. Hej.